అందరికీ మురళీధర్ క్లాస్ రూమ్కి స్వాగతం విద్యార్థులరా ఈరోజు మనం పదవ తరగతిలో ఉన్నటువంటి ఒక టాపిక్ అదే వియత్నం అనమాట చాలా పాఠ్యాంశాలు మీరు మామూలుగా చదువుకుంటే అర్థమవుతాయి కానీ పదవ తరగతిలో కానీ తొమ్మిదవ తరగతిలో కానీ కొన్ని పాఠ్యాంశాలు ఏదో రకంగా ఎవరొకరు చెత్త చెప్పించుకుంటే కానీ అర్థం కావాలన్నమాట సో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ బియత్తనానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఈరోజు నేను మీకు తెలియజేస్తాను మొదట అసలు మనం వియత్నం ఎక్కడ ఉన్నది అనేది ఒకసారి మనం ప్రశ్నించుకోవాలి వియత్నం అనేటువంటిది ఈ ఆసియా ఖండంలో ఆగ్నేయం వైపున మనకి కనపడుతుంది అనమాట ఇలా ఒక వైరస్ లాగా మనకి వైరస్లు ఉంటాయి చూసారా వైరస్ ఆకారంలో ఈ యొక్క వియత్నం కంట్రీ అనేటువంటిది కనపడుతుంది ఆసియా ఖండానికి ఆగ్నేయం వైపు దీని యొక్క సరిహద్దు దేశాలు మనం గమనించుకున్నట్లయితే ఉత్తరం వైపున చైనా కనపడుతుంది అలాగే ఇక్కడ అంటే వాయువు వైపున లావోస్ కనపడుతుంది దాని తర్వాత దక్షిణం వైపున అంటే పశ్చిమ వైపున థాయిలాండ్ కనపడుతుంది సరిహద్దుగా ఇక ఇక కింద ఈ కింద వైపు అంటే దక్షిణ వైపులో కింద భాగంలో మనకి కంబోడియా కనపడుతుంది దీని యొక్క రాజధాని ప్రాంతం ఇక్కడ ఉంటుంది మనకి దాన్ని హనోయి అంటారు హనోయి అలాగే మరో ముఖ్యమైనటువంటి సిటీ ఇక్కడ ఒకటి ఉంటుంది దాని పేరు హోచిమన్ సిటీ ఇవి ప్రధానమైనటువంటి నగరాలు ఈ హోచిమన్ సిటీకి మరి సైగన్ అని కూడా పేరు ఉన్నది అనమాట ఇక ఈ వియత్నానికి సంబంధించి ముఖ్యమైనటువంటి నది మెకాంగ్ నది ఇది ఇట్లా ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ మెకాంగ్ యొక్క చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతమే మెకాంగ్ డెల్టా ప్రాంతం అంటారనమాట ఇది వియత్నానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఇక వియత్నానికి సంబంధించినటువంటి చారిత్రక పరమైన అంశాలు మనం గమనించుకున్నట్లయితే సాధారణంగా చాలా స్వాతంత్ర పోరాటాలు ఏదో ఒక దేశం మీద చేయటం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దేశం తీసుకుంటే భారతదేశ స్వాతంత్ర పోరాటం అనేటువంటిది పూర్తిగా బ్రిటిష్ దేశం మీద బ్రిటిష్ పాలకులకు వ్యతిరేకంగా జరిగింది అంటే మనం బ్రిటిష్ వారి మీద పోరాడం అలాగే ప్రపంచంలో చాలా దేశాలు బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేయటం జరిగింది అంటే ప్రపంచంలో మనం చాలా దేశాలను గమనించినప్పుడు ప్రధానంగా ఒక దేశం మీద పోరాటమే కనపడుతుంటుంది భారతదేశం బ్రిటిష్ వారి మీద పోరాడినట్టుగా మిగతా చాలా దేశాలు కాంగో కాంగో కానీ ఇతరత్ర చాలా దేశాలు బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా పోరాడి స్వాతంత్రాన్ని తెచ్చుకోవడం జరిగేది అయితే ఇక్కడ మనం వియత్నం విషయంలో గమనించుకోవాల్సింది ఏంటంటే వీళ్ళు మూడు ప్రధానమైనటువంటి బలమైనటువంటి అత్యంత శక్తివంతమైనటువంటి దేశాలతో పోరాడి తమ యొక్క స్వాతంత్రాన్ని సంపాదించుకుని ఒక సామ్యవాద సమాజ స్థాపన అనేటువంటిది అక్కడ అంటే వియత్నం దేశంలో ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది అసలు ఏ మూడు ప్రధానమైనటువంటి దేశాలతో వీళ్ళు పోరాడారు ఆ పోరాటం ఎట్లా సాగింది మొదట ఏ దేశం దాన్ని ఆక్రమించుకున్నది చివర ఏ దేశం దాన్ని ఆక్రమించుకుని వదిలిపెట్టడం జరిగింది వీళ్ళ యొక్క పోరాట క్రమాన్ని మనం గమనించుకున్నట్లయితే అసలు మొదట పద్దెనిమిది వందల యాభై ఈ ప్రాంతంలో ఫ్రెంచి వారు ఈ వియత్నం దేశాన్ని ఆక్రమించుకోవడం జరిగింది అంటే మొట్టమొదటి కూడా ఫ్రెంచ్ పాలనలోకి వియత్నం దేశం వెళ్ళిందనమాట అంటే భారతదేశం బ్రిటిష్ వాళ్ళ పాలనలోకి ఏ మాదిరిగా పోయిందో అదే మాదిరిగా ఈ యొక్క ఫ్రెంచ్ దేశం దీన్ని ఆక్రమించుకోవడం జరిగింది వియత్నం దేశాన్ని ఈ విధంగా పద్దెనిమిది వందల యాభై సంవత్సరంలో ఈ వియత్నం దేశాన్ని ఆక్రమించుకుని పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిది నాటికి ఈ మొత్తం వియత్నం మొత్తం దేశాన్ని తమ తమ యొక్క కబంధ హస్తాల్లో తీసుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ ఈ వియత్నం ప్రాంతాన్ని వీళ్ళు అంటే ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు ఎట్లా భావించారంటే ఒక బరిని ఎగుమతి చేసేటువంటి దేశంగా దీన్ని భావించడం జరిగింది అంటే వరి అనేటప్పటికి మనకు సాధారణంగా ఆహార ధాన్యంగా మనం భావించుకుంటాం కానీ వీళ్ళు వరిని ఎగుమతి చేసే దేశంగా అంటే వరి పంట అనేటువంటిది ఒక వాణిజ్యపరమైనటువంటి పంటగా భావించారు అలాగే రబ్బరు తేయాకు ఇట్లాంటి ఎగుమతి చేయడానికి అక్కడ పండించడానికి ఇక్కడ బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనే ఉద్దేశంతో ఫ్రెంచ్ వారు ఈ దేశాన్ని ఆక్రమించుకోవడం జరిగింది అది ఒక్కటే కాదు తమ యొక్క సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించుకోవడం కోసం ఈ ఆసియా ఖండంలో ఈ ఫ్రెంచ్ వాళ్ళ యొక్క సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరింపజేయడం కోసం కూడా ఈ వియత్నం దేశాన్ని ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు ఆక్రమించుకున్నారు ఈ ఆక్రమణ అనేటువంటిది పద్దెనిమిది వందల యాభైలో మొదలై పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిది నాటికి పూర్తిగా ఈ వియత్నం దేశం ఫ్రెంచ్ పాలనలోకి వెళ్ళిపోయింది నాగరికత లేని ఈ వియత్నం ప్రజల్లో నాగరికతను నేర్పే బాధ్యత మాది మీకు నాగరికతను నేర్పవలసిన బాధ్యత ఆ భగవంతుడు మాకు ఇచ్చాడు అనే ధోరణిలో ఫ్రెంచ్ ప్రజలు వియత్నం మీద ఆధిపత్యాన్ని చలాయించారు దీంతో పాటుగా 
ఈ ఫ్రెంచ్లో ఉన్నటువంటి ఈ క్యాథలిక్ మతాన్ని కూడా వియత్నంలో చొప్పించడానికి బాగా ప్రయత్నాలు అనేటువంటివి జరిగాయి సో ఇది ఈ అన్ని అంశాల మీద వియత్నం ప్రజలు కూడా తిరుగుబాటు చేయడం ఇక్కడ మనం గమనించుకోవాలి ఫ్రెంచ్ పాలనకు వ్యతిరేకంగా వియత్నం ప్రజలు చేపట్టినటువంటి మొట్టమొదటి ఉద్యమం ఏంటంటే కెన్ ఉరాంగ్ కెన్ ఉరాంగ్ అనేటువంటి ఉద్యమం అన్నట్ ఏంటి ఈ ఉద్యమం యొక్క ప్రధాన థీమ్ ఏంటంటే ఇందాక అనుకున్నాం మనం ఫ్రెంచ్ దేశం వియత్నంలో రోమన్ క్యాథలిక్ మతాన్ని విపరీతంగా వ్యాప్తి చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది ఈ మతానికి వ్యతిరేకంగా అలాగే ప్రాచీన కాలం నుంచి ఉన్నటువంటి ఈ వియత్నం చక్రవర్తులకు మద్దతుగా చేపట్టినటువంటి ఉద్యమమే కెన్ ఉరాంగ్ ఉద్యమం మరి ఇది చాలా విప్లవాత్మకమైనటువంటి ధోరణి అనుసరించారు హింసాత్మకమైనటువంటి ధోరణి కూడా అనుసరించారు సుమారుగా మూడో వంతు ఈ క్రైస్తవ క్యాథలిక్ని వియత్నం ఈ ఉద్యమకారులు కెన్ ఉరాంగ్ అనేటువంటి ఉద్యమకారులు చంపడం కూడా జరిగింది అయితే ఈ ఉద్యమాన్ని పద్దెనిమిది వందల తొంభై నాటికి పూర్తిగా అణిచివేసేది ఫ్రెంచ్ గవర్నమెంట్ మొదట మనం అనుకున్నాం ఫ్రెంచ్ ప్రభుత్వం ఈ యొక్క వియత్నం దేశాన్ని ఒక వరిని ఎగుమతి చేసే దేశంగా అనుకుని ఆ రకమైనటువంటి చర్యలు ఈ యొక్క ప్రాంతంలో తీసుకోవటం జరిగింది ఇట్లాగా దీన్ని ప్రధానమైనటువంటి వరి ఎగుమతి చేసే దేశంగా చేయడానికి మొదటి చర్య ఏం చేసిందంటే ఈ మెకాంగ్ నదికి అనేక ఆనకట్టలు నిర్మించి కాలువలు త్రవ్వించి ఇక్కడ వ్యవసాయ అభివృద్ధి ప్రాంతానికి డెల్టా ప్రాంతాన్ని వ్యవసాయ పరంగా అభివృద్ధి చేసి విస్తృత స్థాయిలో వరిని పండించే దేశంగా చేయటం జరిగింది తద్వారా ఆనాటి కాలంలో ప్రపంచంలోనే మూడవ అతి పెద్ద వరి పండించే దేశంగా దీన్ని మార్చారు ఎవరాళ్ళు ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు అనమాట ఇక రెండోది ఏంటంటే ఇలా పండినటువంటి పంటకు వీళ్ళు మార్కెట్ సదుపాయాలు కల్పించారు అంటే ఎట్లాగా పండినటువంటి పంటను ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి చేయడానికి కానీ ఇతర ప్రాంతాలకు తరలించడానికి వీళ్ళు మార్కెట్ సదుపాయాలు కల్పించడంతో పాటుగా అనేక రోడ్డు రవాణా మార్గాలు రైలు మార్గాలు కూడా ఇక్కడ నిర్మించడం జరిగింది ఇక తర్వాత వీళ్ళు ఏం చేశారంటే భూస్వాములను ప్రోత్సహించారు వియత్నంలో ఉన్నటువంటి భూస్వాములు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని ఫ్రెంచ్ గవర్నమెంట్ బాగా ప్రోత్సహించింది అంటే వియత్నంలో ఒక సెక్టర్ సంబంధించినటువంటి ఒక ప్రజల్ని ఆకర్షించడం కోసం ముఖ్యంగా భూస్వాముల్ని ఆకర్షించడం కోసం వాళ్ళని బాగా ప్రోత్సహించి వేలాది ఎకరాలు భూస్వాములకు ఇవ్వటం వాళ్ళ ద్వారా సాగు చేయించడం అనేటువంటిది ఇక్కడ జరిగింది దీని ద్వారా జరిగినటువంటి అనర్థాలు ఏంటంటే ఇక్కడ మామూలు రైతులు చిన్నకారు రైతులు సన్నకారు రైతులు కార్మికులు దిక్కు తోచలేనటువంటి స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళ యొక్క జీవితం దుర్భర దారిద్ర్యం అయిపోయింది అనమాట కొన్ని కొన్నిసార్లు పక్కురుతి వైపరీత్యాలు వచ్చినా ఇతరత్ర అనర్థాలు వచ్చినా కూడా వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వాళ్ళ నుంచి బలవంతంగా ట్యాక్స్లో వసూలు చేసే విధంగా ఆ ఫ్రెంచ్ గవర్నమెంట్ వ్యవహరించేది అనమాట అంటే యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా అంటే భారతదేశంలో ఏ మాదిరిగా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఈ ట్యాక్సెస్ విధానం భూ సంస్కరణల విధానం ఇలా ఇలాంటి పద్ధతులు ప్రవేశపెట్టిందో అలాగే అక్కడ కూడా వియత్నంలో కూడా ఈ యొక్క ఫ్రెంచ్ ప్రభుత్వం అదే మాదిరిగా వ్యవహరించడం అనేటువంటిది ఇక్కడ మనం గమనించుకోవచ్చు వీళ్ళు అనుసరించినటువంటి విధానాల వల్ల ఎంత తీవ్రమైనటువంటి పరిస్థితి వచ్చిందో ఆనాటి గణాంకాలను మనం విశ్లేషిస్తే తెలుస్తుంది ముఖ్యంగా అన్నాం అనేటువంటి ప్రాంతంలో సుమారు యాభై మూడు శాతం ప్రజలకు అసలు భూమే లేకుండా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి యాభై మూడు శాతం ప్రజలకు అక్కడ భూమే లేకుండా పోయింది అనమాట అంటే వీళ్ళు భూమి అంతా ఎవరు ఆక్రమించుకున్నారు జమీందారులు జమీందారుల ద్వారా ఫ్రెంచ్ గవర్నమెంట్ ఆక్రమించుకోవడం జరిగింది ఇక టోన్ కిన్ అనేటువంటి ప్రాంతంలో యాభై ఎనిమిది శాతం ప్రజలకు కనీసం ఒక అర అంగుళం కూడా భూమి లేదట యాభై ఎనిమిది శాతం ప్రజలకు ఇక కొచ్చిన్ చీనా అనేటువంటి ప్రాంతంలో డెబ్బై తొమ్మిది శాతం ప్రజలకు అక్కడ కూడా భూమి లేదు సో ఈ విధమైనటువంటి పరిస్థితి ఆనాటి గణాంకాలు మనకు చెప్తున్నాను ఇలాగా మరి ఇంత శాతం ప్రజలకి ఏ విధమైనటువంటి సదుపాయాలు లేకుండా ఏ విధమైనటువంటి భూమి మీద హక్కులు లేకుండా ఒక దుర్భర దౌర్భాగ్య పరిస్థితుల్లో వాళ్ళ యొక్క జీవనం సాగినట్టుగా మనకి ఇక్కడ కనుమనిస్తుంది సో ఇటువంటి పరిస్థితులు కల్పిస్తున్నటువంటి ఫ్రెంచ్ గవర్నమెంట్ మీద మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి వియత్నం ప్రజలు కూడా తిరుగుబాటు చేయడం అనేటువంటిది ఇక్కడ మనం గమనించాలి అది ఎట్లా జరిగిందో ఒకసారి చూద్దాం ఫ్రెంచ్ వారి యొక్క అకృత్యాలకు వ్యతిరేకంగా మరి వియత్నం దేశంలో వియత్నం ప్రజల్లో జాతీయ భావం అనేటువంటిది ఏర్పడింది అంటే మన భారతదేశంలో ఎట్లాగైతే జాతీయ భావం ఏర్పడిందో అక్కడ కూడా ఏర్పడింది అనమాట అయితే చిన్న తేడా ఏంటంటే భారతదేశంలో బ్రిటిష్ గవర్నమెంటు ఇంగ్లీష్ భాషను బలవంతంగా నేర్పడానికి ప్రయత్నించింది కానీ ఫ్రెంచ్ ప్రభుత్వం ఫ్రెంచ్ భాషను ఈ వియత్నం దేశంలో ఫ్రెంచ్ కానీ 
వియత్నాం దేశంలో ఫ్రెంచ్ ప్రభుత్వం ఫ్రెంచ్ భాషను నేర్పడానికి ఏ విధమైనటువంటి ప్రయత్నాలు చేయలేదు కారణం ఏంటంటే ఫ్రెంచ్ భాష కనుక వియత్నాం ప్రజలు కనుక నేర్చుకున్నట్లయితే మనకే వాళ్ళు పోటీకి వస్తారు ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాల్లో ఫ్రెంచ్ భాష నేర్చుకున్నటువంటి వియత్నం ప్రజలు మనకు పోటీకి వస్తారు దాంతో పాటుగా ఆధునిక భావజాలాన్ని అని వాళ్ళు అలవాటు చేసుకుంటారు తద్వారా భవిష్యత్తులో మన యొక్క పరిపాలనలకు కానీ మన యొక్క విధానాలకు కానీ వాళ్ళు ఎదురు తిరిగేటువంటి ప్రమాదం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆధునిక భావజాలం అంతా ఫ్రెంచు అలాగే ఇంగ్లీష్ భాషలో నిక్షిప్తమై ఉన్నది కాబట్టి ఆ భావజాలను వీళ్ళు నేర్చుకున్నట్లయితే అది మనకే ప్రమాదం అన్న ఉద్దేశంతో ఫ్రెంచ్ భాషను వాళ్ళు నేర్పలేదు ప్రాథమిక స్థాయిలో పూర్తిగా వియత్నాంలో ఉండేటువంటి ఆ స్థానిక భాషల్లోనే అక్కడ బోధన జరగగా ఉన్నత స్థాయిల్లో మాత్రం ఫ్రెంచ్ భాషలో బోధన జరిగింది అలాగే ఈ ఫ్రెంచ్ భాష నేర్చుకోవడం అనేటువంటిది అక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్ద పెద్ద భూస్వాముల యొక్క పిల్లలకు అతి ఉన్నత కుటుంబికుల పిల్లలకు మాత్రమే ఈ ఫ్రెంచ్ భాషను నేర్చుకునేటువంటి సదుపాయం కల్పించారు అంటే దీని వెనకాల ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే ఫ్రెంచ్ భాష కనుక నేర్చుకుంటే వీళ్ళు తిరిగి మనకే మొగుళ్ళు అవుతారు అన్న ఉద్దేశంతో ఫ్రెంచ్ భాషను వాళ్ళు నేర్పలేదు అలాగే అక్కడ ఉన్నటువంటి పాఠ్యపుస్తకాలు అక్కడ ఉన్నటువంటి పాఠశాలల్లో బోధన అంతా కూడా ఫ్రెంచ్ ప్రభుత్వాన్ని ఫ్రెంచ్ పాలకుల్ని ఫ్రెంచ్ చేస్తున్నటువంటి పనుల్ని కీర్తిస్తూ వాళ్ళు గొప్పవారిగా ఆ జాతి గొప్ప జాతిగా కీర్తిస్తూ పాఠ్యపుస్తకాలు నింపడం అనేటువంటిది జరిగింది అంటే పాఠ్యపుస్తకాలు అన్నీ కూడా ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు పొగడతలకే సరిపోయింది అనమాట ఇట్టి సందర్భంలో ఈ జాతీయ భావం రేగొట్టడానికి వియత్నాం ప్రజలో జాతీయ భావం కలగడానికి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఉపాధ్యాయులు బాగా కృషి చేశారని చెప్పవచ్చు వీళ్ళు ఎలా చేశారంటే ఈ పాఠశాలల్లో మరి ఫ్రెంచ్ గవర్నమెంట్ ప్రతిపాదించినటువంటి సిలబస్ని బోధిస్తూనే వీళ్ళు దాన్ని మార్చి చెప్పేవారు అనమాట అంటే ఆ మార్చి చెప్పడం అంటే అక్కడ పుస్తకాలు నిన్న ఏమున్నది చక్కగా ఫ్రెంచ్ గవర్నమెంట్ చాలా గొప్పది దాని అంత గొప్ప గవర్నమెంట్ లేదు అది మనకి ఎన్నో సదుపాయాలు ఇస్తుంది మన దేశాన్ని బాగా అభివృద్ధి చేస్తుంది అట్లా ఉండేది అనమాట సిలబస్ అంతా దీన్ని వాళ్ళు మార్చి అసలు వాస్తవాలని అక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లలకి విద్యార్థులకు చెప్పడం జరిగింది ఈ విధంగా వాళ్ళలో జాతీయ భావం రావడానికి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఉపాధ్యాయులు ప్రయత్నించారు దీంతో పాటుగా మరి ఇరవై శతాబ్దం నాటికి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఈ నలభై ఈ ప్రాంతం నాటికి చాలామంది వియత్నం ప్రజలు చైనా పోవటం రష్యా పోవటం పక్కన ఉన్నటువంటి జపాన్ పోవటం అలాగే కొంతమంది ఫ్రెంచ్ ఇటువంటి కంట్రీస్కి పోవటం వల్ల అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆధునిక భావజాలాన్ని ముఖ్యంగా సామ్యవాద తరహా భావజాలాన్ని అలవాటు చేసుకుని మన దేశంలో కూడా అటువంటి పరిపాలన వ్యవస్థను మనం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు రావటం ఈ విధంగా ఈ అన్ని కార్యక్రమాలు తోడై ఈ ఫ్రెంచ్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా వియత్నాం ప్రజలు సంఘటితం కావడానికి ఈ అంశాలన్నీ తోడ్పడ్డాయని మనం ఇక్కడ చెప్పవచ్చు ఇట్టి సందర్భంలో మొట్టమొదటిగా పంతొమ్మిది వందల ఇరవయో సంవత్సరంలో యువ అన్నాం అనేటువంటి ఒక పార్టీని స్థాపించి ఫ్రెంచ్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాట్లు చేశారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో మరి యువ అన్నాం ఇతరత్ర అనేక పార్టీలను కలగలిపి కాంగ్ సాన్ డాంగ్ పేర్లని వెరైటీగా ఉంటాయి కాంగ్ సాన్ డాంగ్ అంటే వియత్నాం కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అనమాట అది దీనిని హోచి మిన్ నాయకత్వంలో ఏర్పడింది హోచి మిన్ ఇతను మనకు గాంధీ ఎలాగో వియత్నాం దేశానికి ఆయన అలాగా హోచి మిన్ ఆయన సారథ్యంలో కాంగ్ సాన్ డాంగ్ అంటే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ వియత్నాం అనమాట దాన్ని ఏర్పాటు చేశారు అంటే అంతకుముందు ఉన్నటువంటి అన్ని అన్ని పార్టీలను అందులో విలీనం చేయడం జరిగింది ఒక మిలిటెంట్ స్ఫూర్తితో విప్లవాత్మకమైనటువంటి ధోరణితో ఫ్రెంచ్ ప్రభుత్వం మీద పోరాటం చేయడం అనేటువంటిది ప్రారంభించింది ఇట్టి సందర్భంలో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం ప్రారంభమైంది ఎప్పుడైతే రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం ప్రారంభమైందో దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ మిగతా ప్రపంచం మీద కూడా పడుతుంది ఎందుకంటే రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో పాల్గొన్నటువంటి ప్రధాన దేశాలు ఇంగ్లాండ్ ఫ్రాన్స్ అమెరికా రష్యా జర్మనీ ఇటలీ ఇలా ఇలా జపాన్ ఈ దేశాలు ఈ దేశాలు కేవలం ఆ దేశాలకే పరిమితం కాలేదు ఈ ప్రపంచంలో అనేక ప్రాంతాలను ఆక్రమించుకున్నటువంటి దేశాలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంగ్లాండ్ తీసుకుంటే భారతదేశాన్ని ఆక్రమించుకుంది చాలా దేశాలను ఆక్రమించుకున్నది అలాగే ఫ్రాన్స్ ఆక్రమించుకున్నది జపాను అలాగే రష్యా అమెరికా ఈ దేశాలు కేవలం ఆ దేశ ఆ ప్రాంతాలకే పరిమితం కాదు ప్రపంచంలో అన్ని మూలల వీటి సామ్రాజ్య విస్తరణ అనేటువంటిది ఉంది సో ఇట్టి సందర్భంలో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో ప్రారంభమైనటువంటి రెండో ప్రపంచ యుద్ధం వలన వియత్నం కూడా దాని యొక్క ఎఫెక్ట్కి లోనైంది ఎట్లా లోనైందంటే మరి ఇప్పటి వరకు ఈ కాంగ్సాన్ డాంగ్ పార్టీ ఎవరితో వ్యతిరేకంగా పోరాడింది ఫ్రెంచ్ ప్రభుత్వానికి ఫ్రెంచ్ పాలకులకు వ్యతిరేకంగా పోరాడింది 
అయితే పంతొమ్మిది వందల నలభై తర్వాత ఏమైందంటే రెండో ప్రపంచ యుద్ధం మొదలైన తర్వాత ఈ వియత్నాం దేశాన్ని జపాన్ ఆక్రమించుకుంది చూడండి ఎంత విచిత్రం ఫ్రెంచ్ పోయే జపాన్ వచ్చే ఇప్పుడు అనమాట అంటే వీళ్ళ యొక్క పోరాటం ఎవరికి వ్యతిరేకంగా చేయాలి ఇప్పుడు ఫ్రెంచ్ ఆల్రెడీ అక్కడ ఓడిపోవటం వలన రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో మొదటి పార్ట్లో మొదటి భాగంలో వాళ్ళు వెనకబడిపోవటం వల్ల అఖిల ఆసియా వాదంతో జపాన్ ఈ ఆసియా దేశాలన్నిటి మీద పెత్తనం చేయాలని ఉద్దేశంతో వియత్నాం దేశాన్ని ఆక్రమించుకుంది సో ఈ విధంగా పంతొమ్మిది వందల నలభై నుంచి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు వరకు కూడా ఈ జపాన్ దేశం వియత్నాన్ని ఆక్రమించుకుంది ఇప్పుడు ఈ కాంగ్సాన్ డాంగ్ పార్టీ కానీ వియత్నాంలో ఉన్నటువంటి జాతీయవాదులు కానీ ఎవరికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేయాలన్నమాట జపాన్కి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేయాలి ఇట్టి సందర్భంలో వియత్నాం డాక్ లాప్ డాంగ్ మిన్ను అబ్బబ్బా ఏం పేర్లు అనుకోమాకండి వియత్నాం డాక్ లాప్ డాంగ్ మిన్ అంటే వియత్నాం స్వాతంత్ర సమితి అనమాట ఇది దాని పేరు తెలుగులో చెప్పుకుంటే దీని ఆధ్వర్యంలో మరి జపాన్కి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేయటం అనేటువంటిది ఈ దీని యొక్క ఆధ్వర్యంలో జరిగింది దీంతో పాటుగా హోచిమిన్ ఇది కాంగ్సాన్ డాంగ్ పార్టీ ఈ పార్టీలన్నీ కలిసి జపాన్కు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేయడం ప్రారంభించారు ఎప్పుడైతే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో మరి హిట్లర్ ఓడిపోవటం ఆ తర్వాత ఇటలీ ఓడిపోవటం తర్వాత చివరిగా జపాన్ కూడా ఓడిపోవటం తోటి జపాన్ దేశం ఎప్పుడైతే రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో ఇటలీ జర్మనీ ఓడిపోయాయో మరి తర్వాత జపాన్ కూడా ఓడిపోయింది ఎప్పుడైతే జపాన్ రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో ఓడిపోయిందో అప్పుడు ఈ డాక్ లాంగ్ డాంగ్ మిన్ను ఈ పార్టీలన్నీ కలిసి మరి జపాన్కి వ్యతిరేకంగా పోరాడి జపాన్ని ఆ దేశం నుంచి తరిమేయటం జరిగింది ఈ విధంగా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో జపాన్ పేడ విడగరైంది అనమాట అండ్ అసలు పోరాటం ఇల్లో ఎవరితో ప్రారంభించారు ఫ్రెంచ్తో ప్రారంభించారు మధ్యలో రెండో ప్రపంచ యుద్ధం వచ్చి ఈ వియత్నాంని జపాన్ ఆక్రమించుకుంటే మళ్ళీ పోరాటం జపాన్తో చేశారు దాని ఏదో రకంగా అక్కడి నుంచి గెయిన్ చేయడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు నాటికి ఈ విధంగా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హనాయి ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించుకోవడంతో ఎవరు ఈ డాక్ లాంగ్ మిన్ను కాంగ్సాన్ డాంగు ఈ పార్టీలన్నీ జపాన్ను తరిమేసి ఈ యొక్క ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించుకోవడంతో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో వియత్నాం అనేటువంటిది ఒక ప్రజాస్వామ్య గణతంత్ర రాజ్యంగా అవతరించింది ఇట్లా అవతరించినటువంటి ఈ రాజ్యానికి చైర్మన్గా హో చిమిన్ వ్యవహరించారు అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో ఈ వియత్నాం దేశం ఎవరి నుంచి స్వాతంత్రాన్ని పొందిందంటే జపాన్ నుంచి స్వాతంత్రాన్ని పొందింది అమ్మయ్యా కథ అయిపోయింది అనుకుంటాం ఇక్కడే మళ్ళీ కథ అడ్డం తిరిగింది అనమాట అది అట్లా ఎందుకు చూద్దు హోచిమిన్ నాయకత్వంలో ఏర్పడినటువంటి ప్రజాస్వామ్య గణతంత్ర ప్రభుత్వం వియత్నాం దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని మొత్తం భూ సంస్కరణలు ప్రవేశపెట్టి ఎవరైతే మన జమీందారుల దగ్గర భూములు ఉన్నాయో భూస్వాముల దగ్గర భూములు ఉన్నాయో వాటి అన్నిటిని కూడా బలవంతంగా తీసుకోవటం అలాగే ఫ్రెంచ్ ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి భూములను కూడా తీసుకోవడంతో పాటుగా వాళ్ళు చెల్లించాల్సినటువంటి కౌలుని అన్నట్లు కూడా రద్దు చేసి ఒక విప్లవాత్మకమైనటువంటి కౌలు సంస్కరణలు భూ సంస్కరణని అక్కడ ప్రారంభించడం జరిగింది హోచిమిన్ సారథ్యంలో వియత్నాం ప్రభుత్వం సో హోచిమిన్ సారథ్యంలో వియత్నాం యొక్క ప్రాబల్యం మరి ఉత్తర వియత్నాం ప్రాంతంలో బాగా విస్తరిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో తిరిగి మళ్ళీ ఫ్రెంచ్ ప్రభుత్వం వియత్నాం మీద పెత్తనం చేయడం ప్రారంభించింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో ఫ్రెంచ్ ప్రభుత్వం ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి చక్రవర్తి బాబో దాయిని ఒక కీళ్ళు బొమ్మనగా మార్చి తిరిగి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో ఫ్రెంచ్ ప్రభుత్వం ఈ వియత్నాం మీద పెత్తనం చెలాయించడం ప్రారంభించింది ఈ విధంగా మళ్ళీ తిరిగి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు వరకు తిరిగి మళ్ళీ ఈ వియత్నాం ప్రాంతం ఫ్రెంచ్ ఆధీనంలోకి వెళ్ళిపోయింది మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ వియత్నాం పోరాటం మళ్ళీ ఎవరితో చేయాలన్నమాట ఫ్రాన్స్తో చేయాలి అంటే జపాన్ వెలగొట్టి అమ్మయ్య అనుకున్నటువంటి ఒక సంవత్సరం లోపలనే తిరిగి మళ్ళీ ఫ్రెంచ్ ప్రభుత్వం అక్కడ ఉన్నటువంటి చక్రవర్తిని జాగ్రత్తగా లోబరుచుకొని అతను కీలు బొమ్మగా మార్చి తిరిగి మళ్ళీ అక్కడ ఉన్నటువంటి భూస్వాములను రెచ్చగొట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి జమీందారులను రెచ్చగొట్టి వాళ్ళందరినీ తన వైపు తిప్పుకొని తిరిగి అక్కడ మళ్ళీ పెత్తనం చేయడానికి ప్రారంభించింది ఆ విధంగా తిరిగి మళ్ళీ ఫ్రెంచ్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు నుంచి యాభై నాలుగు వరకు ఈ ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించుకుంది సో మళ్ళీ ఇప్పుడు వియత్నాం జాతీయవాదులు ముఖ్యంగా హో చిమిన్ నాయకత్వంలో మళ్ళీ తిరిగి ఎవరికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేశారంటే ఈ మళ్ళీ ఫ్రెంచ్కి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేశారు ఈ విధంగా పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో అటు ఫ్రెంచ్కు ఇటు వియత్నానికి ఈ మధ్య మరి యుద్ధం జరిగింది యుద్ధంలో వియత్నాంకి సపోర్ట్గా మరి చైనా దాంతోపాటుగా రష్యా నిలబడ్డాయి ఫ్రెంచ్కి
వియత్నం ప్రభుత్వం వియత్నం విజయం సాధించడంతో ఫ్రెంచ్ పూర్తిగా ఓడిపోయింది ఇట్టి సందర్భంలో అమెరికా జోక్యం చేసుకుని పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో జెనీవా సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారనమాట పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో అంటే యుద్ధంలో ఓడిపోయిన తర్వాత సాధారణంగా ఇరుపక్షాల మధ్యన ఒప్పందాలు జరుగుతాయి కదా సో ఈ ఒప్పందం మ్యాటర్ అంతా జెనీవా నగరంలో జరిగింది దీని ప్రకారం అమెరికా జోక్యం చేసుకుని అమెరికా జోక్యంతో ఈ యొక్క మొత్తం వియత్నం ప్రాంతాన్ని రెండు భాగాలుగా విభజించారు ఉత్తర వియత్నం దక్షిణ వియత్నం ఇక్కడ అమెరికా ఉద్దేశం ఏంటంటే వియత్నంలో మరి రష్యా చైనా యొక్క ప్రాబల్యం పెరుగుతూ ఉండటం వల్ల మరి ఇక్కడ కమ్యూనిస్ట్ పాలన అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది ఇది మరి అట్లా గనక మనం వదిలేసినట్లయితే కమ్యూనిస్టు భావజాలం కమ్యూనిస్టు వ్యాప్తి అనేటువంటిది విపరీతంగా పెరుగుతుంది ఆసియా ఖండంలో దీన్ని నివారించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో అమెరికా జోక్యం చేసుకుని దీన్ని రెండు కింద డివైడ్ చేసి ఉత్తర వియత్నం అనేటువంటిది పూర్తిగా కమ్యూనిస్ట్ నియంత్రణలోకి పోగా దక్షిణ వియత్నం అనేటువంటిది పూర్తిగా ఈ డెమోక్రటిక్ సిస్టాన్ని అలవాటు చేసే విధంగా అమెరికా ఒక పథకం ప్రకారం దాన్ని రెండు కింద డివైడ్ చేయడం జరిగింది సో ఇప్పటి వరకు ఈ వియత్నం ప్రజలు ఎవరెవరితో పోరాడారు అనుకుంటే మొదట ఫ్రెంచ్ ప్రభుత్వంతో పోరాడారు తర్వాత జపాన్తో పోరాడి స్వాతంత్రాన్ని సంపాదించుకున్నారు అంతా బాగుందనుక సందర్భంలో మళ్ళీ ఫ్రెంచ్ ప్రభుత్వం ప్రవేశించి మళ్ళీ వియత్నాన్ని ఆక్రమించుకోవటం దాంతో దాని మీద పోరాడి గెలిచి ఒక సంధి ప్రకారం జెనీవాలో జరిగిన సంధి ప్రకారం ఉత్తర దక్షిణ వియత్నంలుగా విడిపోవటం అనేటువంటిది ఇక్కడ మనం గమనించాం అందులో ఉత్తర వియత్నం అనేటువంటిది హోచిమిన్ నాయకత్వంలో డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ వియత్నంగా అవ అవతరించింది ఇది పూర్తిగా కమ్యూనిస్ట్ భావజాలంతో కూడినటువంటి ప్రభుత్వాన్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసింది ఇక అంటే ఇది రష్యా సపోర్ట్తో ఇక్కడ ఈ ఏర్పాట్లు జరిగినాయి ఇక ఇటువైపు వస్తే కనుక దక్షిణ వియత్నం వైపు వస్తే ఇది అమెరికా యొక్క ప్రోద్బలంతో ఇది ఏర్పడింది అనుకున్నాం దీనికి స్టేట్ ఆఫ్ వియత్నం అన్నారు యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఒక చక్రవర్తి బావో దాయి అని చక్రవర్తి చేయటం జరిగింది అయితే అనంతర కాలంలో అంటే కొద్ది రోజులకే ఎన్గో డీమ్ డీమ్ ఎన్గో డీమ్ డీమ్ అని ఆయన అమెరికా యొక్క ప్రోత్సాహంతో ఒక తప్పుడు సర్వేని చేయించి ఈ బావో దాయిని దింపేసి ఇతడు అక్కడ అధ్యక్షుడు అయి కూర్చున్నాడు ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క ఎన్గో డీమ్ డీమ్ అనే ఆయన బావో దాయిని దించి అధ్యక్షుడు అయ్యాడో పూర్తిగా ఇతనికి అమెరికా ప్రోత్సాహం లభించింది మరి ఇక్కడ విస్తరిస్తున్నటువంటి కమ్యూనిస్టులను కానీ ఇతరత్ర విప్లవవాదులను కానీ అణిచివేసి క్రూరంగా అనేక క్రూరాతి క్రూరమైనటువంటి చర్యలు తీసుకుని వేలాది మందిని చంపడం వేలాది మందిని జైలులో బంధించడం ఇటువంటి చర్యలు ఇక్కడ చేపట్టాడు అనమాట కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా ఇది వ్యాప్తి చెందకూడదు ఇది ఉత్తర వియత్నం యొక్క భావజాలం ముఖ్యంగా కమ్యూనిస్ట్ భావజాలం దక్షిణ వియత్నంలో రాకుండా చూడాలి అది అమెరికా యొక్క టార్గెట్ అది ఇతని యొక్క టార్గెట్ అనమాట దాంతో విప్లవవాదుల్ని కమ్యూనిస్ట్ వాదుల్ని ఎర్రజెండాలని చెప్పుకున్న వాళ్ళందరినీ కూడా లేపవతలు పడేయటం జరిగింది సో ఇక్కడ దుష్టపాలన ఎలా సాగుతూ ఉంటే ఇక ఉత్తర వియత్నంలో హోచిమి నాయకత్వంలో అద్భుతంగా మరి భూ సంస్కరణలు అమలు చేయటం అక్కడ మరి వేలాది మంది పేదవాళ్ళకి మరి కర్షకులకు అలాగే కార్మికులకు అనేక ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడం వేలాది ఎకరాల భూమిని తీసుకుని అందరికీ పంచి పెట్టడంతో ఇక్కడ సామ్యవాద సమాజ స్థాపన అనేటువంటిది ఇక్కడ ఏర్పడిపోయింది సో ఈ విధంగా రెండు వియత్నంలో ఒక భిన్నమైనటువంటి ధోరణి ఇక్కడ కనపడుతుంది ఇక్కడ ఎర్రజెండాల పాలన ఇక్కడ అమెరికా నాయకత్వంలో ఒక నియంతృత్వ పాలన అనేటువంటిది ఇక్కడ మనం గమనించుకున్నాం ఇక ఎన్గో డిమ్ డిమ్ యొక్క అరాచకాలు పెరిగిపోవడంతో ఇక్కడ జాతీయ విముక్తి సమైక్య అని పంతొమ్మిది వందల అరవైలో ఏర్పాటు చేసి దీనికి ఇతనికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తూ వీళ్ళ యొక్క ఏమేంటంటే ఉత్తర దక్షిణ వియత్నాలని కలిపివేయాలి ఉత్తర దక్షిణ వియత్నాలని కలిపి ఏక వియత్నంగా అంటే ఒకే వియత్నంగా ఏర్పాటు చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో పంతొమ్మిది వందల అరవైలో జాతీయ విముక్తి సమాఖ్య అనేటువంటిది ఏర్పాటు చేశారు మరి ఈ సమాఖ్య యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం మనం తెలుసుకున్నాం ఏంటంటే ఇక్కడ ఏ విధమైనటువంటి పరిపాలన ఉన్నది అది కూడా ఇక్కడే ఏర్పాటు చేయాలి అంటే కమ్యూనిస్ట్ పరిపాలన ఇక్కడ కూడా ఏర్పాటు చేయాలి ఇక్కడ కూడా భూ సంస్కరణలు అమలు చేయాలి ఆ పేదవాళ్ళకి భూములు పంచి పెట్టాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఇక్కడ ఏర్పడింది దాంతోపాటుగా ఈ రెండాటిని కూడా ఏకం చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశం ఈ యొక్క సంస్థ అనమాట మరి ఎప్పుడైతే ఈ కమ్యూనిస్టు ప్రభుత్వ పాలన దక్షిణ వ్యాత్రంలో కూడా వ్యాప్తి చెందుతుందో అని ఎప్పుడైతే అర్థమైపోతుందో వెంటనే ఈ అమెరికా వియత్నం మీద యుద్ధం ప్రకటించింది అదేంటి అంత పెద్ద దేశం ఇంత చిన్న దేశం మీద యుద్ధం చేయటం ఏంటి అంటే దీనికి ఉన్నటువంటి ప్రధాన ఉద్దేశం అమెరికా యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే వియత్నాం ప్రాంతంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా కమ్యూనిజం భావజనం రాకూడదు విధంగా ఆగ్నేయాసియాలో కమ్యూనిజం వ్యాప్తికి 
వియత్నం అనేటువంటి ఒక స్ఫూర్తిదాయకం కాకూడదు ఖచ్చితంగా కమ్యూనిజాన్ని అంతం చేయాలనే ఉద్దేశంతో అమెరికా వియత్నం అనే యుద్ధంలోకి ప్రవేశించింది అనమాట అంటే చూడండి మళ్ళీ ఇక్కడ మొదట ఫ్రాన్స్తో పోరాడారు తర్వాత మళ్ళీ జపాన్తో పోరాడారు మళ్ళీ తర్వాత ఫ్రాన్స్తో పోరాడారు వీళ్ళందరూ వదిలించుకున్నవారు అంతా బానందరు అనేటప్పటికీ ఇప్పుడు మళ్ళీ పెద్దన్న తయారయ్యాడు అడే అమెరికా వాడు అనమాట అమెరికా వాడు కమ్యూనిజం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వ్యాప్తి చేయకూడదు ఇక్కడ వియత్నంలో కమ్యూనిస్టు ప్రభుత్వాలు ఏర్పడకూడదు మొత్తం కమ్యూనిస్ట్ని అంతం చేయాలనే ఉద్దేశంతో అమెరికా ఈ వియత్నం మీద యుద్ధం ప్రకటించింది మరి వియత్నం యొక్క అంతర్గత వ్యవహారంలోకి అమెరికా ప్రవేశించిన తర్వాత వియత్నం అనేటువంటిది పూర్తిగా దాని యొక్క స్వరూపం మారిపోయిందని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే అగ్రరాజ్యమైనటువంటి అమెరికాతో వియత్నం ఇక్కడ వియత్నం ప్రజలు పోరాడవలసిన అవసరం వచ్చింది సో ఈ విధంగా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు వరకు కూడా అమెరికాకి వియత్నంకి మధ్య ఒక విపరీతమైనటువంటి వార్ నడిచింది అమెరికా ఎన్ని ఎత్తుగడలు వేసినా ఎంత ప్రయత్నించినా కూడా వియత్నంలో ఉన్నటువంటి జాతీయ భావం ముందు వియత్నం ప్రజల యొక్క ఐక్యత ముందు వాళ్ళు తల వంచవలసి వచ్చింది అంటే అంత పెద్ద దేశాన్ని కూడా ముచ్చమటలు పట్టించినటువంటి ఘనులు మన వియత్నం ప్రజలు అయితే ఈ వియత్నం ప్రజల్ని వియత్నంలో తిరుగుబాటు చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తుల్ని తీవ్రాతి తీవ్రంగా అణిచివేయడానికి అమెరికా చాలా ప్రయత్నాలు చేసింది కొన్ని ప్రయత్నాలు అయితే అసలు మనం చదువుతుంటే కూడా ఒళ్ళు గగురు పూరిస్తాయి అనమాట అటువంటి ప్రయత్నాలు చేసి వియత్నాం దేశాన్ని సర్వనాశనం చేయడానికి తన సాయి శక్తిలో ప్రయత్నించింది అనమాట అయినా కూడా ఎన్ని అరాచకాలు చేస్తున్నా ఎన్ని చిత్రహింసల పోలు చేస్తున్నా చిన్నపిల్లలను సైతం చంపేస్తున్నా వృద్ధులను సైతం చంపేస్తున్నా అస్సలు బెరకలేదు జరగలేదు ఎవరు మన వియత్నం ప్రజలు అనమాట వీళ్ళు పూర్తిగా గెరిల్లా తర పోరాట యోధంలో గెరిల్లా తరహా పోరాటాలు చేసి వాళ్ళు అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ అమెరికాకి చుక్కలు చూపించినటువంటి గనులు మన యొక్క వియత్నం ప్రజలు ఇక అమెరికా చేసినటువంటి ప్రయత్నాలు మనం కనుక చూసినట్లయితే బి ఫిఫ్టీ టూ అనేటువంటి యుద్ధ విమానాలను ఉపయోగించి నాపాలం అనేటువంటి బాంబుల్ని ఏజెంట్ ఆరెంజ్ అనేటువంటి రసాయనాలని భాస్వరం అనేటువంటి రసాయనాలని ఈ యొక్క వియత్నం ప్రజల మీద వియత్నం దేశం మీద ప్రయోగించింది అందులో మన నాపాలం అనేటువంటి బాంబు కనుక అది యొక్క ప్రయోగం యొక్క విషయాలు కనుక మనం తెలుసుకుంటే ఈ నాపాలం వల్ల మనుషులకి తీవ్రమైనటువంటి ప్రభావం చూపుతుంది వాళ్ళు అనేక రకాలైనటువంటి తీవ్రమైనటువంటి ఇబ్బందులు గురవుతారు అయినా ఈ నాపాలం అనేటువంటి బాంబుల్ని అమెరికా ప్రయోగించింది ఇక తర్వాత ఏజెంట్ ఆరెంజ్ అనేటువంటి బాంబుల్ని కూడా ప్రయోగించింది ఇక్కడ ఏంటంటే డై ఆక్సిన్ డై ఆక్సిన్ అనేటువంటి ఒక రసాయనాన్ని ఏజెంట్ ఆరెంజ్ అంటే ఆరెంజ్ కర్రలో ఉన్నటువంటి ఒక డబ్బాల్లో ఈ యొక్క రసాయనాన్ని నింపి విమానాల ద్వారా అడవుల మీద అలాగే అక్కడ పండేటువంటి పంట పొలాల మీద వీళ్ళు పిచికారి చేయించేవారు అనమాట దీని ద్వారా ఏంటంటే అడవులన్నీ శాశ్వతంగా చచ్చిపోతాయి ఇక్కడ మొక్క కూడా మొలదు అనమాట అలాగే చేలు సర్వనాశనం అయిపోతాయి పంట పొలాలు అన్నీ కూడా నాశనం అయిపోతాయి అంత భయంకరమైనటువంటి దారుణానికి అమెరికా ప్రయత్నించిందంటే ఎంత గొప్ప అమెరికావో ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎందుకని వీళ్ళు అలా చేశారు ఎందుకంటే వియత్నం ప్రజలు వియత్నం తిరుగుబాటుదారులు గెరిల్లా తరహా పోరాటంలో సిద్ధహస్తులు అనమాట వాళ్ళు అడవుల్లో దాక్కుంటూ అమెరికాకి వ్యతిరేకంగా పోరాటాలు చేసేవారు మరి వీళ్ళు అడవుల్లో దాక్కుంటున్నారు కాబట్టి అడవులు లేకుండా చేసేస్తే వీళ్ళు ఎక్కడ దాక్కుంటారు అనేటువంటి క్రూరమైనటువంటి ఆలోచన చేసింది అమెరికా సో దాన్ని ఏం చేసిందంటే ఏరెంట్ ఏజెంట్ ఆరెంజ్ ద్వారా డై ఆక్సిన్ అనేటువంటి రసాయనాలని అడవుల మీద చల్లడం జరిగింది దాంతో లక్షలాది అడవి భూమి బీడు భూమి కింద మారిపోయింది అయినా కానీ వీళ్ళు పోరాటం మానలేదు దాంతోపాటుగా భాస్వరం రసాయనాలను కూడా దాంతోపాటుగా భాస్వరాన్ని కూడా ప్రయోగించింది దీని ద్వారా గ్రామాలు చిన్నభిన్నమైపోయినాయి అడవులు వ్యవసాయ భూములు కూడా చిన్నభిన్నమైనాయి అనమాట ఇవన్నీ ఏంటంటే వియత్నం ప్రజల్ని వియత్నం తిరుగుబాటు తీరని శారీరకంగా మానసికంగా ఇబ్బంది పెట్టాలి మొత్తం వియత్నాన్ని సర్వనాశనం చేసేయాలి ఏ రకంగా ఎదగకుండా చేయాలి అలా కబలిం చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో అమెరికా ప్రయత్నించింది కానీ ప్రయత్నాలు అన్నింటిని కూడా జాతీయ స్ఫూర్తితోటి వాళ్ళు ఎదురు తిరిగి నిలబడ్డారు చివరి ఆఖరికి ఏమైందంటే అమెరికా దేశంలోనే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు నాటికి అమెరికా ప్రజలు అమెరికా వియత్నంపై చేస్తున్నటువంటి దురాగతాలు అరాచకాల పట్ల ప్రజలు అక్కడ నిరసనలు వ్యక్తం చేశారు మరి వేలాది మంది సైనికులు వియత్నం యుద్ధానికి మేము పోము అమాకులైనటువంటి వియత్నంతో మనం ఎందుకు యుద్ధం చేస్తున్నాం ఏ కారణంతో మనం యుద్ధం చేస్తున్నాం మేము యుద్ధానికి వెళ్ళము అని అమెరికా సైన్యం కూడా ప్రకటించడం జరిగింది 
సో అంత తీవ్రమైనటువంటి ప్రభావాన్ని చూపించింది అనమాట అందుకే అంతర్జాతీయ సమాజం కూడా అమెరికాని తిట్టి పోసేశారనమాట ఎందుకంటే ఎందుకు చేస్తున్నారు మీ యుద్ధం ఎందుకని వియత్నాన్ని మీరు అంత అలాగా ఇబ్బందులు గురి చేస్తున్నారు మీరు ప్రయోగిస్తున్నట్టు బాంబులు కానీ రసాయనిక ప్రయోగాలు కానీ ఇవన్నీ ఏంటి పెద్ద తరహాయిగా ఉన్నాయా అంటూ మొత్తం అందరూ కూడా రౌండప్ చేసి కన్ఫ్యూజ్ చేసేసారు అమెరికాని దాంతో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో అమెరికా ఇంకా పూర్తిగా మేము వియత్నాం నుంచి విరమించుకుంటున్నాను ప్రకటించి వియత్నాం నుంచి వెళ్ళిపోయాయి చూడండి ఒక చిన్న దేశం ఒక చిన్న దేశం సరిగ్గా మ్యాప్లో చూస్తే బోతార్థం పెట్టిన నెత్తిక నెత్తికి నాకు కనపడదు అనమాట అంత చిన్న దేశం మరి పెద్ద దేశమైనటువంటి అమెరికాని ఓడించిందంటే వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఎంత ఒక స్ఫూర్తి అంటే జాతీయ భావం వియత్నం మాది అనేటువంటి ఒక కసి ఒక జాతీయ స్ఫూర్తి వాళ్ళని ఒక జాతీయ భావం వాళ్ళని అందరినీ కూడా ఏకతాటిపై నిలిచి అమెరికాకు చుక్కలు చూపించారు వియత్నాం ప్రజలు అమెరికా వియత్నం మధ్య జరిగినటువంటి యుద్ధాన్ని కనుక పరిశీలించినట్లయితే అప్పుడు డేటాని కనుక విశ్లేషణ చేసినట్లయితే చూడండి మొత్తం ముప్పై నాలుగు లక్షల మంది అమెరికా సైన్యం ఈ కేవలం ఈ చిన్న వియత్నాం దేశాన్ని ఓడించాలనేటువంటి కాంక్షతో ముప్పై నాలుగు లక్షల మంది అమెరికా సైన్యం యుద్ధంలో పాల్గొన్నారట ఎంత దారుణమో చూడండి అందులో నలభై ఏడు వేల రెండు వందల నలభై నాలుగు అమెరికన్ సైన్యం చనిపోయారు నలభై ఏడు వేల రెండు వందల నలభై నాలుగు మంది అమెరికన్ సైనికులు చనిపోయారు ఇక గాయపడ్డవారు ఎవరంటే మూడు లక్షల మూడు వేల ఏడు వందల నాలుగు మంది గాయపడ్డారు ఇక తర్వాత ఎనిమిది లక్షల మంది వియత్నాం సైనికులు యుద్ధంలో చనిపోయారు ఎనిమిది లక్షలు అండి ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఎనిమిది లక్షల మంది వియత్నాం సైనికుల యుద్ధంలో చనిపోతే ముప్పై లక్షల మంది పౌరులు కూడా చనిపోయారు చూడండి ఎంత దారుణంగా ఈ వియత్నాం మీద అమెరికా చేసినటువంటి దురాగతాలు ఉన్నాయో మనకి తెలుస్తుంది దీంతో పాటుగా పద్నాలుగు శాతం సాగు భూమి విషపూరితం అయిపోయింది ఇందాక అనుకున్నాం మనం కొన్ని కొన్ని రసాయనాలు ప్రయోగించారు బాస్వారాన్ని ప్రయోగించారు నాపాలు ఇలాంటి ప్రయోగాలు చేయటం వల్ల ఈ విషపూరితం అంటే మొత్తం ల్యాండ్ అంతా కూడా విషపూరితం అయిపోయింది ఈనాటికి కూడా ఆ ప్రాంతాల్లో పుడుతున్నటువంటి పిల్లలు అనేక జన్యుపరమైన లోపాలతో పుడుతున్నారట అంటే ఎంత దారుణంగా నేల అక్కడ ఉండే వాతావరణం పొల్యూట్ అయిపోయిందో అమెరికా చేసిన ప్రయత్నాల వల్ల అనేది ఇక్కడ మనం గమనించుకోవచ్చు అమెరికా దేశం వియత్నాం నుంచి విరమించుకున్న తర్వాత అమెరికాకి అలాగే వియత్నాంకి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో పారిస్ ఒప్పందం జరిగింది ఈ ఒప్పందం ప్రకారం అమెరికా పూర్తిగా తన యొక్క సైనికుల్ని వియత్నాం నుంచి విరమించుకుంది ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో మరి ఉత్తర ఉత్తర వియత్నాం ప్రభుత్వం ఎన్ఎల్ఎఫ్ నేషనల్ లిబరేషన్ ఫ్రంట్ జాతీయ విముక్తి సమైక్య ఉన్నదని ఇందాక అనుకున్నాం కదా అది ఏం చేసిందంటే ఈ సైగాన్ ప్రాంతాన్ని స్వాధీనం చేసుకుంది సైగాన్ ప్రాంతం అంటే ఇది అనమాట అంటే దక్షిణ వియత్నాంలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతం సిటీ దాని యొక్క క్యాపిటల్ ఆ ప్రాంతాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవడం తోటి ఉత్తర దక్షిణ వియత్నాం రెండు కూడా ఏకమైపోయినాయి ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు జూలై రెండవ తారీఖున ఉత్తర వియత్నాం దక్షిణ వియత్నాంలో కలిసి ఒకే దేశంగా వియత్నాం దేశంగా అవతరించాయి ఇంత పెద్ద కథ ఉందండి వియత్నాంకి ఒకసారి మనం నేర్చుకున్న అంశాన్ని పునఃస్మరణ చేద్దాం పద్దెనిమిది వందల యాభై సంవత్సరంలో ఫ్రెంచ్ ప్రభుత్వం అప్పటి వరకు పరిపాలిస్తున్నటువంటి ఎన్ గుయాన్ వంశాన్ని ఓడించి ఫ్రెంచ్ ప్రభుత్వం వియత్నాన్ని ఆక్రమించుకుంది అట్లా ఆక్రమించుకున్నటువంటి ఫ్రెంచ్ ప్రభుత్వం పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిది నాటికి పూర్తిగా ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శించి పంతొమ్మిది వందల నలభై వరకు కూడా తన యొక్క సామ్రాజ్యాన్ని అక్కడ విస్తరింపజేసింది ఈ ఫ్రెంచ్ ఆగడాలకు వ్యతిరేకంగా అనేక విప్లవ సంఘాలు స్థాపించబడ్డాయి మరి అనేక సంస్థలు పోరాడాయి అనుకున్న అందులో యువ అన్నాం అనేటువంటి సంస్థ ఒకటి తర్వాత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ వియత్నాం మన హోచిమిన్ నాయకత్వంలో ఏర్పడి యొక్క ఫ్రెంచ్ ప్రభుత్వం వ్యతిరేకంగా పోరాడింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ రెండో ప్రపంచ యుద్ధం ప్రారంభమైనాక పంతొమ్మిది వందల నలభైలో వియత్నాం దేశాన్ని జపాన్ ఆక్రమించుకున్నది అనుకున్నాం జపాన్ దేశం పంతొమ్మిది వందల నలభై నుంచి నలభై ఐదు వరకు జపాన్ దేశం వియత్నాన్ని పరిపాలించింది ఇటు సందర్భంలో మరి వియత్నాంలో ఉన్నటువంటి నాయకులు జాతీయ నాయకులు అందరూ తిరిగి మళ్ళీ దేనికి వ్యతిరేకంగా పోరాడారు జపాన్కి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేయవలసి వచ్చింది ఆ తర్వాత జపాన్ రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో ఓడిపోయిన తర్వాత తిరిగి వీళ్ళు జపాన్ను కూడా ఓడించి మళ్ళీ వియత్నాన్ని వాళ్ళు ఆక్రమించుకున్నారు వియత్నాం డాక్ లాప్ డాంగ్ మిన్ అనేటువంటి అంటే వియత్నాం స్వాతంత్ర సమితి ఏం చేసిందంటే జపాన్కు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసిందని తెలుసుకున్నాం ఈ పోరాటం వల్ల జపాన్ దేశం రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో ఓడిపోవటం ఆ తర్వాత వియత్నాం నుంచి అది విరమించుకోవటం జరిగింది సో ఈ విధంగా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో జపాన్ దేశం వెళ్ళిపోయింది తిరిగి ఆ తర్వాత మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో ఈ ఫ్రెంచ్ ప్రభుత్వం 
మరి ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి చక్రవర్తిని ఒక కీలు బొమ్మగా మార్చి తనకు అనుకూలంగా మార్చుకుని తిరిగి మళ్ళీ పంతొమ్మిది నలభై ఆరు నుంచి యాభై నాలుగు వరకు కూడా ఈ దక్షిణ వియత్నాన్ని అలాగే ఉత్తర వియత్నాన్ని ఆక్రమించుకోవడానికి ప్రయత్నించింది ఇట్టి ప్రయత్నాలను కూడా ఫ్రెంచ్ జాతీయవాదులు తీవ్రంగా వ్యతిరేకించడంతో ఈ ఫ్రెంచ్ ప్రభుత్వానికి అలాగే వియత్నాంకి మధ్య యుద్ధం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో అని చెప్పుకున్నాం ఆ యుద్ధంలో ఫ్రెంచ్ ప్రభుత్వం ఓడిపోయింది అయితే ఇక్కడ ఫ్రెంచ్కి అమెరికా సపోర్ట్గా నిలబడితే ఈ వియత్నానికి చైనా అమెరికా నిలబడ్డాయి అనమాట ఎక్కడైతే చైనా అమెరికా నిలబడుతుందో దానికి ఆపోజిట్ అమెరికా నిలబడుతుంది అంతే ఎందుకంటే ఈ రెండు కూడా భావజాలంలో తేడా అనమాట అంటే అమెరికా కమ్యూనిస్టు భావజాలను పూర్తిగా వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంది రష్యా చైనాలు కమ్యూనిస్టు భావజాలను వ్యాప్తి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాయి అనమాట అది అక్కడ గొడవ అసలు కారణం అదేవిధంగా ఫ్రాన్స్ కూడా వెళ్ళిపోయింది ఫ్రాన్స్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అనేక సంస్కరణలు అమలు చేయబడ్డాయి అయితే ఇట్టి సందర్భంలో మరి పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో జరిగినటువంటి ఒప్పందం ప్రకారం ఉత్తర వియత్నం దక్షిణ వియత్నాలుగా విభజించబడ్డాయి అమెరికా యొక్క జోక్యం తోటి ఉత్తర వియత్నంలో పూర్తిగా కమ్యూనిస్టు పాలన ఏర్పడితే దక్షిణ వియత్నంలో నియంతృత్వ పాలన అమెరికా నాయకత్వంలో నియంతృత్వ పాలన ఏర్పడింది అనుకున్నాం అక్కడ అక్కడ ఎన్గో డిండిన్ అనేక అరాచకాలు చేపట్టి విప్లవాదుల్ని అలాగే ప్రజలను కూడా నానాబాధలు గురి చేసాడు అనుకున్నాం అమెరికా యొక్క ప్రోద్బలంతో ఇట్టి సందర్భంలో మరి ఇట్టి సందర్భంలో ఎన్గో డిండిన్కి వ్యతిరేకంగా ఎన్ఎల్ఎఫ్ ఫామ్ అవ్వడం జరిగింది దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇక్కడ కూడా కమ్యూనిస్టు తరహా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి ఇక్కడ కూడా భూ సంస్కరణ అమలు చేయాలి దాంతోపాటుగా ఉత్తర దక్షిణ వియత్నాన్ని ఏకం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఎన్ఎల్ఎఫ్ పనిచేసింది ఎప్పుడైతే మరి ఈ ప్రాంతాన్ని కూడా కమ్యూనిస్టుగా మార్చాలని ప్రయత్న ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయో వెంటనే అమెరికా ప్రవేశించింది అనుకున్నాం అమెరికా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు వరకు కూడా సుదీర్ఘంగా వియత్నంతో యుద్ధం చేసింది అయినా కానీ చివరాఖరికి వియత్నమే గెలిచింది అమెరికా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో యుద్ధాన్ని విరమించుకొని వెళ్ళిపోయింది ఇట్లాగా ఈ వియత్నాం దేశం ఫ్రెంచ్తోటి అమెరికాతోటి అలాగే జపాన్ తోటి పోరాడవలసి వచ్చింది మొదట అప్పుడు వరుస క్రమం కనుక మనం చూసుకుంటే మొదట ఫ్రెంచ్ తోటి తర్వాత జపాన్ తోటి తర్వాత మళ్ళీ ఫ్రెంచ్ తోటి తర్వాత మళ్ళీ అమెరికాతోటి పోరాడాలి ఒక చిన్న దేశం ప్రపంచంలో అత్యంత బలమైనటువంటి దేశాలతో పోరాడి నిలబడగలిగింది అమెరికా ఎటువంటి దేశం అండి ఫ్రాన్స్ ఎటువంటి దేశం జపాన్ ఎటువంటి దేశం వాళ్ళ యొక్క ఆయుధ బలంతో పోల్చుకుంటే వియత్నం ఎంత కానీ పోరాడింది ఆ పోరాటం వెనుక వాళ్ళని నిలిపినటువంటి ఐక్యత జాతీయ భావం ఈ దేశం మాది అనేటువంటి ఒక జాతీయ భావం వాళ్ళని అటువంటి పెద్ద పెద్ద దేశాలతో కూడా పోరాడేటట్లుగా చేయగలిగింది ఓకే విద్యార్థులారా మరి డిఎస్సిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ యొక్క పాఠ్యాంశాన్ని చెప్పడం జరిగింది ఇటువంటి అనేక పాఠ్యాంశాలు నా యొక్క మురళీధర్ క్లాస్ రూమ్ ఛానల్లో పొందుపరుస్తూ ఉంటాను ఇక దాంతోపాటుగా ఎవరైనా నా విద్యార్థులు నా దగ్గర శిక్షణ తీసుకోవాలంటే మా ఊరు రండి కానీ ఎక్కువ మందికి నేను శిక్షణ ఇవ్వలేను కేవలం నలభై మందికి మాత్రమే ఇస్తాను ఎవరైతే స్కూల్ అసిస్టెంట్ సోషల్ స్టడీస్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి మన సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలి ఏమైనా సరే సాధించి తీరాలి అని ఎవరికైనా ఉంటే రండి మా ఊరు రండి మీకు చక్కటి అద్భుతమైనటువంటి శిక్షణ ఇస్తాను పూర్తిగా డిఎస్సి తరహాలో జరిగేటువంటి శిక్షణ కార్యక్రమాలు మూడవ తరగతి నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు కూడా అన్ని పాఠ్యాంశాలను మీకు అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది దీంతోపాటుగా అనేక రకాల పరీక్షలు గ్రాండ్ టెస్ట్లు మాక్ టెస్ట్లు ఇవన్నీ యాజ్ యూజువల్గా ఉంటాయి మీలో ఎవరైనా కొట్టాలనేటువంటి కసి ఏదైనా సరే ఎన్ని అవాంతరాలు ఎదురైనా సరే సాధించాలనేటువంటి పట్టుదల ఉంటే రండి దాని సంగతి ఏంటో చూద్దాం కానీ నా శిక్షణ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఎక్కువ మందికి ఇవ్వను కేవలం నలభై మందికి మాత్రమే ఇస్తాను మీరు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే రండి అంబాజీపేట తూర్పుగోదావరి జిల్లా అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మరొక టాపిక్తో తిరిగి మళ్ళీ నేను మీ ముందుకు వస్తూ ఉంటాను